que en mis manos es el DNI que todos tenemos, ¿verdad? Este celeste que contiene todos nuestros datos y que en las últimas votaciones usted lo ha utilizado. Pero este de acá es el nuevo DNI electrónico que contiene los mismos datos que el antiguo DNI, pero la diferencia es que tiene un chip y esto es lo que va a hacer que revolucione todo eh, RENIEC y bueno, para hablar de esto y de cuáles son los beneficios de este nuevo eh, DNI electrónico se encuentra con nosotros Ricardo Saavedra, muy buenos días, gerente de certificación y registro digital. Buenos días. ¿Cuáles son los beneficios y hacia dónde nos lleva este DNI electrónico? A ver, los beneficios son dos principalmente. Si tú lo has comentado, la tarjeta es una tarjeta de diferente material. La tarjeta del DNI convencional es una tarjeta de papel impresa plastificada. La tarjeta que tienes en la mano es una tarjeta de policarbonato eh, de alta eh, densidad. Parece es un material que tuviera mucho más, más durabilidad. Tiene más durabilidad, resistente a la humedad, al agua. Este, además tiene 15 medidas de seguridad. El uh -huh. DNI convencional tenía solamente 6. Tiene medidas de seguridad, por ejemplo, sensibles a la luz ultravioleta. Se pueden ver como un billete, como numismática. Ajá. Además tiene eh, una foto fantasma en la parte inferior que va variando de color de dependiendo del ángulo de reflexión de Ajá. la luz. ¿no? No, no sé si lo pueden ahí Aquí observar. Está. En la parte también posterior tiene motivos peruanos, ¿de acuerdo? Tiene la vicuña, tiene el colibrí, tiene al mono. El mono no se puede ver a, la, a, a simple vista, Pero con una porque luz, luz ultravioleta, sí. como ves, los, los billetes sí se puede eh, visualizar. Ajá. Y en la parte eh, del anverso, debajo del texto de cabecera, hay una especie de línea, claro, que verdad. no es una línea. O sea, ahí dice Perú, 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 Perú. Si uno lo mira ya a microscopio, ya, ¿no? vas claro. a ver... Este... A simple vista no se puede observar. Y hay un mapita del Perú que va cambiando también de color entre dorado y púrpura. Tampoco ¿no? se efecto. percibe a la Exacto. vista, pero vas girándolo en ángulo de visión y en función a la ah, intensidad claro, que ahí, luz que tengas, se, ¿no? se va cambia, variando exactamente. Entonces, son elementos de seguridad que han hecho que este documento sea premiado en 2015 como el mejor documento de identidad de la región. Ajá. ¿Sí? Entonces, tenemos un documento altamente seguro. Primer beneficio. Segundo beneficio es una tarjeta inteligente. ¿Por qué? Porque tiene un chip. Ese chip que vemos chip acá, que, que, que es lo que llevan, lo que vemos hasta ahora en las tarjetas de crédito débito. Claro, pero a diferencia de las tarjetas de crédito de débito, este chip es un chip criptográfico. ¿Qué significa? Con un nivel de seguridad uno menos por debajo del nivel militar. Uh -huh. Entonces, es un chip de alta seguridad, es un chip invulnerable a hackers, por ejemplo, y eh, tiene aplicaciones dentro del chip que van a permitir que el ciudadano que lo porta pueda transaccionar en sistemas de servicio y de comercio electrónico futuro. O sea, como programas instalados dentro del chip. Exactamente, son cuatro aplicaciones. Uh -huh. ¿Cuáles son? Hay una aplicación denominada aplicación básica de identidad. ¿Qué tiene esa aplicación? Toda la información que tú ves preimpresa en la tarjeta Ajá. está almacenada en el chip. Entonces, imagínate en la universidad... ¿no? un alumno portando el documento nacional de identidad electrónico que se presenta a grados y títulos. En vez de que la persona que lo atienda digite los nombres, apellidos, dirección, coloca en un lector como estos ¿no? la tarjeta a ver, vamos a... inteligente, la, ¿no? la coloca en la computadora de la persona que atiende al muchacho y en vez de estar digitando la información, lee la información del chip. Y pasa, ¿no? pasa, y pasa al formulario de registro de la universidad. Ajá. Te evitas el error que puede haber por digitación y los problemas que le puede atraer a un muchacho el tener un grado con un apellido errado, por ejemplo. Ajá. Tiene otra aplicación. Aquí en el chip también eh, existe eh, o están grabadas las plantillas biométricas del dedo índice derecho e índice izquierdo. Todo ciudadano tiene esas plantillas aquí grabadas. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, Pensión 65, hicimos un piloto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Cainarachi. No hay conexión a internet, les pagan el beneficio en un local municipal porque no hay oferta de ventanilla y no hay oferta de agente corresponsal. Lo hacían en planillones en Excel. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué dijimos? Oye, entreguémosles a los beneficiarios este documento para evitar suplantaciones o que vayan a cobrar gente que no debe cobrar. ¿Cómo lo hacen? Eh, eh, la gente colocó un huellero, un captahuellas, con una ranura para la tarjeta. La tarjeta se introduce, la persona viene, coloca la huella, la huella la mandan al chip para que se compare con la huella que ah. se encuentra almacenada. Si coinciden, eh, garantizamos fehacientemente la identidad de, de la, persona, la persona, que es la persona Exacto. y se puede... Eso, imagínate en los bancos, imagínate en los comedores de la universidad. En las notarías, por en ejemplo. En las notarías, por ejemplo, también se puede usar. 
Entonces, otra aplicación, la tercera aplicación, es la aplicación denominada PKI. PKI es un acrónimo de un tema que ya en el Perú existe desde el año 2000. En el año 2000 se promovió una ley de firmas y certificados digitales. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ahora, desde tu casa, teniendo un lector como estos, ¿no? armar una carta, por ejemplo, para el colegio de los niños. Ajá. Quiero darle un permiso o quiero pedirle algo al colegio. ¿Cómo lo haría ahora? Hago la carta en la computadora, la tengo que imprimir, tengo claro. que firmarla, tengo que sacar una fotocopia para mi cargo, tomarme mi tiempo, ir al colegio, dejar la carta, regresar y volver a regresar para ver qué me dijeron. Entonces, imagínate ahora que no hagas nada de eso. ¿Qué, qué haríamos ¿No? ahora? Armas la, la carta en Word, por ejemplo, y en vez de imprimirla, usas tu DNI electrónico, lo conectas a tu lector, lo conectas a tu, a tu computadora y firmas digitalmente la carta con el certificado digital que está aquí inyectado en el chip. Uh -huh. Y tiene la misma validez y eficacia jurídica que la carta que tú imprimiste y firmaste a manuscrito. Ahora, en estos planes pilotos que ustedes ya han llevado a cabo, ¿hay confianza de la gente? Porque... Mucha confianza, ¿Sí? mucha confianza. Y te explico, por ejemplo, hicimos un caso emblemático con el Ministerio de Educación y su programa Beca 18. Le entregamos a cerca de 40.000 muchachos, ya tienen el DNI electrónico. ¿Qué hacían ellos? Ellos para recibir la, el financiamiento que les entrega el Estado por el programa este de, de beca 18, tienen que llenar tres formatos, asistencia, notas y gastos. ¿Cómo lo hacían? Entrando a la página web, lo llenaban a mano, lo imprimían, tres formatos, y hacían la cola para dejarle al gestor el documento. Al cabo de dos o tres días tenían que ir a regresar a recoger el documento firmado, escanearlo, volver a entrar a la computadora y subirlo. Ese proceso demoraba mucho tiempo. Le dijimos, oye, fírmalo digitalmente, directamente desde la máquina. De dos a tres días, se ha rebajado a dos a tres minutos. Y para, el, para la entidad, que ya no gasta en papel, claro. que ya no gasta en el file de palanca para almacenar hojas, no gasta en tóner, no gasta en mantenimiento de impresora, no gasta en espacio físico, no, le ha significado... Por, por donde se le vea. ¿Desde cuándo los ciudadanos vamos a poder tener este DNI? El jefe nacional de RENIEC anunció ayer ya la masificación oficial del DNI electrónico. El DNI electrónico cuesta 40 soles, es voluntario, se puede obtener en 31 oficinas que Reñeca ha dispuesto ya a nivel nacional. Nos desde faltan, ya yo puedo ir a hacer mi trámite. Puedes hacer el trámite en, de, en esta suerte de 31 oficinas que actualmente existen. ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy? Desde hoy. Desde, bueno, desde hoy. ayer, porque ayer ya se había claro, anunciado. Esto, pero es el mismo trámite que uno sigue cuando saca DNI. Va al Banco de la Nación, Va, Banco de la Nación paga, paga los 40, 40 soles, te acercas a la agencia autorizada. Si quieres llevar una fotografía, lleva una fotografía de tamaño pasaporte de fondo blanco a colores, porque se puede tomar la foto en realidad, pero no somos expertos. Este, claro, para salir mejor, <risa> sí, uno lleva su foto. ¿no? ¿Y en y cuánto tiempo me lo dan? En Lima, entre 5 a 6 días hábiles. Ajá. Y en provincia, al término de la distancia que demora el desplazamiento del documento, porque hoy se imprime en Lima y se desplaza a provincia. ¿Y tiene la misma vigencia que el DNI azul? Tiene ocho años de vigencia y los certificados digitales dos años de vigencia. ¿Por el momento solo para mayores de edad? Para mayores de 18 años. Muy bien. ¿En algún momento va a llegar a ser obligatorio para todos los peruanos? Sí. Ayer el jefe nacional anunció que se va a evaluar el año 2018 la pertinencia o no de decir ya no más DNI azul y solamente ahora vamos con el DNI electrónico. Eso será el año 2018. 18 que hagamos esa evaluación. Y esto lo, lo hacemos o lo hace René porque asumimos que ya toda la población peruana está plenamente identificada porque René ha hecho una gran labor o aún faltan algunas Mira, zonas alejadas. Ayer también el jefe nacional dio una cifra, casi el no, más del 99% de la población adulta está identificada. Y a nivel de niños, más del 98% está identificado. Somos un referente en la región y nos quieren copiar. Muy quieren bien. saber cómo Qué lo bueno. hemos hecho. Qué bueno que nos quieran copiar en algo sí. positivo. Muchísimas gracias, gracias. señor Muy Saavedra, bien. por gracias. la explicación. 7 y 53, nos tenemos que ir al corte. Así es, ¿y cuándo?